alle sagen immer, such dir was Vernünftiges. Aber ich selber habe nie am Künstlersein gezweifelt. Ich bin Mirte Rödelberger und ich bin Bildhauerin und Outdoor-Guide. Ich bin auf einem Einödhof aufgewachsen, der gar nicht an Stromnetz angeschlossen war und wir hatten auch keine Maschinen. Also war das immer alles sehr naturverbunden. Und dann ähm, war es für mich immer so, dass ich zum Beispiel, wenn ich die Wolken angeschaut habe, wenn man so in der Wiese liegt, dass dann da wie so Figuren sind. Ja, und dann ähm, habe ich halt irgendwann angefangen, diese Sachen auch selber zu formen. Ich habe auch gerne geschnitzt, natürlich einfach so mit einem normalen Schnitzmesser. Ich finde schon, dass wenn man draußen unterwegs ist und so ein bisschen lauscht oder diese verschiedenen Wetterumschwünge und so, wenn man sich denen ein bisschen aussetzt, dass man viele Inspirationen bekommt und dass das auch so ein Spiegel der Seele ist. Verschiedenstes, was einem in der Natur begegnet, findet man ja auch in sich selbst wieder. Und das fügt sich dann so zu einem zusammen nach und nach und ergibt ein Bild. Und das versuche ich dann auszudrücken. Und dann ähm, habe ich irgendwann gesagt, so, also nach der Schule, jetzt studiere ich Bildhauerei. Alle sagen immer, such dir was Vernünftiges. Aber ich selber habe nie am Künstlersein gezweifelt. Nach dem Studium wollte ich noch ein bisschen die Welt kennenlernen. Und im Studium war vor allem Thema die europäische Kunst- und Kulturgeschichte. Und das fand ich ein bisschen schade und das war mir ein bisschen wenig. Also ich wollte gerne schauen, wie ist denn diese ganze östliche Kultur? Russland, Mongolei, China zum Beispiel. Also dass man immer nicht nur diesen westlichen Aspekt hat, es sind ja auch unglaubliche Kulturen, von denen wir oft wenig kennen. Und deswegen habe ich mich dann auf den Weg gemacht und wollte eben schauen, wo finde ich da die Kultur auch im Alltag, auch in den Museen. Und das war mir einfach wichtig, diesen Kulturraum auch besser kennenzulernen. Ich finde schön, dass man beim Holz eigentlich, also mit dem Messer so richtig formen kann. Ich arbeite immer mit Vollholzstämmen. Ich weiß, dass noch nie ein Baum extra gefällt wurde für meine Skulpturen. Also das sind immer Bäume, die irgendwelchen Baudingen weichen müssen. Und ich nutze die dann, um eine Skulptur daraus zu machen. Ich glaube, jeder Mensch hat so seine eigene Art, sich der Welt mitzuteilen. Ne? Der eine tanzt, der andere schreibt, der nächste singt. Und ich habe halt das Bildhauen. Und wenn ich das nicht hätte, dann wäre ich ja stumm. Meine Inspiration nehme ich aus mir und eben auch viel aus der Natur. Also ich arbeite figürlich, aber eben lasse auch Teile offen. Ich mag es gerne, wenn das Auge sich an was festhalten kann, aber dann auch wieder freigelassen wird. Also die Leute sagen ja nicht nur, such dir was Vernünftiges, sondern die Leute sagen auch, mach doch mal das und das, das kommt besser an beim Publikum, das wird mir eher gekauft und das kommt aber für mich nicht in Frage, weil das ja meine Ausdrucksform ist. Für mich ist das Wichtigste der Schaffensprozess, die Beschäftigung bis in die Tiefe mit einem Thema. Also am schönsten ist es, wenn ich mich wirklich ganz vertiefen kann in die Arbeit, sodass ich gar nicht merke, wie die Zeit verstreicht und ganz in diesem Moment lebe, der sich dann über Stunden zieht und ich einfach diesen Augenblick leben kann. Mit meinen Skulpturen bin ich nie zufrieden. Ich höre nicht auf, weil ich zufrieden bin und sage, oh, jetzt habe ich, das ist jetzt perfekt, sondern ich höre auf, wenn ich sage, alles, was ich ausdrücken möchte, habe ich jetzt ausgedrückt. Meine größte Herausforderung war mit dem Muttersein, ähm, trotzdem die Zeit zu finden. Ich hatte dann immer in einem Tag verschiedene Tage. Und das habe ich eben eine Zeit lang gemacht. 
und habe aber eben trotzdem die Bildhauerei nie aufgegeben. Dann war es aber eben auch so, dass natürlich, wenn die Kinder dann im Bett waren, dann hat für mich nochmal ein neuer Tag angefangen und dann habe ich eben künstlerisch gearbeitet. Dadurch habe ich in dieser Zeit kaum geschlafen. Und das habe ich viele, viele Jahre gemacht. Und das ist natürlich anstrengend. Da lässt man auch ein paar Federn. Aber ich bereue das überhaupt nicht. Ja, im Gegenteil. Also das gibt dann ja auch Kraft, wenn man das tut, was man tun möchte. Jeder sollte das Recht haben, sich für seine Herzensangelegenheiten einzusetzen. Und oft ist es ja auch so, wenn ich mich wirklich entschieden habe, etwas zu tun, was vielleicht für andere oder sogar für mich selber völlig aussichtslos scheint im ersten Moment, finden sich Wege, finden sich Mittel. Also das habe ich ganz oft erlebt, dass ich nächtelang gegrübelt habe. Oh, wie soll das überhaupt gehen und wie, wie kriegst du das hin und so weiter. Und in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, hat sich alles gefügt. 